ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഒരു ത്രീ മീറ്റർ ലോങ് ഉള്ള ഒരു ലാഡർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ വോൾ വിത്ത് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദ കോവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വോൾ ആൻഡ് ദ ലാഡർ ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ലാഡർ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ലോഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ അറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അതിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അടുത്ത് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റിനാണ് ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഈ ഒരു ലാഡറിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് ആവും സ്ലിപ്പ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ എത്ര ആംഗിളിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു അൺനോൺ ആംഗിൾ തീറ്റ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ലാഡർ സ്ലിപ്പ് ആവില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എ പാർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ ഇത് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും ലാഡർ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കുക പ്രോബ്ലം ടു എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ലാഡറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലാഡറിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഒരു വോളിലും ഫ്ലോറിലും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാഡർ ആ ലാഡറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേര് കൊടുക്കണം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഇനിയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ റീഡിങ്സ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നു അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദ ലെങ്ത്ത് ആസ് ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ത്രീ മീറ്റർ വെയ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ വൺ ഡയറക്ഷനിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡി എന്ന് വിളിക്കാം ആൻഡ് വിച്ച് ഇറ്റ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നുണ്ട് ബട്ട് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താ ഇഫ് പി ഇസ് നോട്ട് അപ്ലൈഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം ഇംഗ്ലിനേഷൻ അതായത് ഇംഗ്ലിനേഷൻ സെക്കൻഡ് കേസിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലിനേഷനെ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ കേസിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഫസ്റ്റ് കേസിനാണ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കേസിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കരുത് ആൻഡ് പിന്നെ മ്യൂ എഫിൻ്റെ മ്യൂ ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ലാഡർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെയ്റ്റ് ഹാസ് ടു സപ്പോർട്ട് എ ലോഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്നുണ്ട് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പ് അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ലോഡും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ ലാഡർ so if you are drawing the free body diagram of a body first we need to mark the weight here we are already marked the weight as 200 newton vertically downward direction and also a 1000 newton weight at its top then we need to draw the reactions here we have two reactions reaction at a and reaction at b that is reaction at the floor level and reaction at the wall level if we remove the floor there will be a reaction which is perpendicular to the floor and towards the body we can name it as reaction at floor that is rf and also there is another reaction at the wall at the point b which is perpendicular to the wall and towards the point that is named as r wall again we have to draw the frictional force okay the frictional force may act in the opposite direction of motion of a body here there are two frictional force ff and fw ff will be in the direction of this since the a will be moving towards the right direction so the frictional force to be in the left direction we can name it as frictional force at floor level that is
sorry which is equal to mu w into r w that is 0 point 0 0.25 rw okay so, this is the free body diagram. This free body diagram is the moon mark. If you have a free body diagram, you can calculate the calculation. This is the free body diagram. This is the free body diagram. This is the reaction mark. This is the free body diagram. This is the free body diagram. This is the free body diagram. This is and the care number equilibrium condition first condition on sigma h is equal to zero. Add I end up the condition on sigma v is equal to zero. Then next condition on a moment at any point equal to zero. Here we are considering moment at a is equal to zero. Okay. Avenue number first condition at gunner sigma h is equal to zero. Horizontal force in the sum equal to zero. If you have a figure, you can see the red color. This is the red color. This is the frictional horizontal force. This is blue color. This is the vertical force. Sigma h equal to 0 is the horizontal force. This is the equal to 0. Horizontal force is right leg positive and left leg negative. So here RW is positive. And minus 0.35 RF. FF in a 0.35 RF which is equal to 0. This can be written as RW is equal to 0.35 RF. This is equation number 1. Okay. Add the first equilibrium condition to equation. Then the equilibrium condition and the sigma V equal to. Zero. Vertical force. But red color la ellam vertical force ane. Vertical force le upward direction le ponda dina ellam nammalu positive nu likum. Downward direction le ponda dala negative. Apo angane idumba mukandu varum. Zero point two five R W minus thousand minus two hundred plus R F is equal to zero. We can write it as zero point two five R W plus rf is equal to 1200 okay then we will second equation now we first equation and second equation okay. first equation is rand unknown rw rf randamath equation is rand unknown rf rw if we have two unknown equation we will solve these two steps we will solve these two First equation and the RW on the way zero point three five RF on so put equation one in equation two. Random the equation Lee values substitute a either RW on the number in the substitute a zero point three five RF on the number in the no zero point two five into zero point three five RF plus RF is equal to 1200 therefore we get 1.0875 rf is equal to 1200 therefore rf will be is equal to 1103.45 newton okay rf in the value namukku solve eem bendu kittum 1103.45 rf in the value athre aanu nundengile we get rw is equal to put that value in equation 1 ile substitute em bendu varum 0.35 into rf in the value athre nu kittinde 1103 1103.45 nalla value substitute edu appo nammalku rw is equal to 386.2 newton nu kitti okay so, we have to solve the first equation and solve the first equation. We have to solve the answers. We have to solve the first equation. 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 Moment at any point is equal to zero. We have to solve the equation. Moment at a equal to zero. This is the moment at a equal to zero. Here is the total. 
സിക്സ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഈ സിക്സ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും പോയിൻറ്റ് ഏയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ദർ ഇസ് നോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വി നോ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ് ടു വിച്ച് ദ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എയും ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ എ തന്നെയാണ് പോയിൻ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആർ എഫും ആർ എഫും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് വിൽ ബി സീറോ അടുത്ത ഫോഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കാരണം ഫോഴ്സിൻ്റെ ആരോ താഴെയാണ് ആരോൻ്റെ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ഡി ഇൻറ്റു എ അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തത് തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തത് പ്ലസ് ആർ ഡബ്ല്യു ആണ് ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ആണുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആർ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി അടുത്ത ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ ഡബ്ല്യു ആണ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ എല്ലാ ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എഴുതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ തേർഡ് ഇക്വേഷന് നമ്പർ ഇടാനായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ കുറേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ എ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ആർ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് ആ വാല്യൂസും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയണം ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ട്ര നമ്മളെ ലാഡറിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വരച്ചു പക്ഷേ ഇത്തവണ നമ്മൾ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ നെയിമുകൾ മാത്രം അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിമുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലാഡറാണ് അതിന് ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്ത് വേണം എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്ത് വേണം ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്ത് വേണം ഈ മൂന്ന് ലെങ്ത്തും കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത് വലിയ ബിഗർ ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു നമുക്ക് ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തും വേണം ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തും വേണം നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോസ് തീറ്റ എടുത്തു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ ആണ് ഒ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഒ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കോസ് തീറ്റ നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഒ ബി സോ ദാറ്റ് വി ടേക്ക് സൈൻ സിക്സ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് ഹിയർ വി ഗെറ്റ് ഒ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ സോ വി ഗെറ്റ് ഒ ബി ആസ് ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സൈൻ തീറ്റ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ സൈഡ് കിട്ടണം അതിന് നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതായത് ഈ ഫുൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണ വരെ നമ്മൾ ഇനി
എത്ര ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ കോസ് തീറ്റ ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സൈൻ തീറ്റ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ കുറേ തീറ്റൻ്റെയും കോസ് തീറ്റൻ്റെയും ടേമിലുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സോറി ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കോസ് തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ കുറേ കോസ് തീറ്റൻ്റെ ടേംസും കുറേ സൈൻ തീറ്റൻ്റെ ടേമും വന്നു അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റനൊക്കെ നമ്മളൊരു ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയി സൈൻ തീറ്റനൊക്കെ ഒരു സൈഡിലും വെച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി വൺ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് കോസ് തീറ്റ അതായത് ഈ കോസ് തീറ്റനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇനിയിപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റൻ്റെയും ടേബിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ അതായത് ഈ കോസ് തീറ്റനെ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി ഈ വൺ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റിനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വി ഗെറ്റ് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻ വേൾസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതിയതാണ് വൃത്തിക്ക് ദിസ് വിൽ ബി ദ ആംഗിൾ അതായത് എത്ര ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ ലാഡർ ചെരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ ആംഗിളാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ടത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഫ്ലോർ ഓർ ഫ്ലോറിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് പോയിൻറ്റിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് അനുസരിച്ച് പക്ഷേ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ വാല്യൂ ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ പ്രോബ്ലം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് സെയിം വാല്യൂസിൽ പോലും ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ചോദിച്ചതായിര